அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஒரு சோதனை காலத்தில் இருக்கும்போது ஒரு சில நபர்கள் நமக்கு ஞாபகம் வருவாங்க அதாவது இவங்கெல்லாம் இந்த நேரத்தில் நமக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்கப்பா அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்றைக்கி இந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில நாடுகள் முன் வந்திருக்காங்க ஒரு சில நாடுகள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அதில் இந்தியா கிட்ட உதவியை கரெக்டாக டைமுக்கு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன நாடுகள் என்னென்ன மாதிரியான உதவிகள் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதோட கூடுதலாக உங்களுக்கு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறோம் அதாவது இன்றைக்கி சவுத் சைனா சீல இருக்க நாடுகள் வாய துறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சீனாக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சவுத் சைனா மாதிரியான ஸோ நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் இன்றைக்கி லடாக் எல்லையில் பதட்டம் கம்மியாக ஆகிற மாதிரி தெரியல இன்றைக்கி சீனா அவங்களோட படையை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பில்டப் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது பட் அதுக்கு ஈக்குவலாக இன்றைக்கி நம்ம இந்தியான ஆர்மியும் நம்மளோட ட்ரூப்ஸ்களை இறக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் ஜெட்ஸு அதுக்கப்புறம் லடாக் பகுதியில் இருக்க ஏர்பேஸில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து வருஷப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்களாம் சொல்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி இந்தியா வந்து ஃபேஸ் பண்ணுது இது வந்து புதுசு இல்லை அப்படின்னாலும் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபோர்ஸுகளை பெரிய லெவலில் இறக்கிட்டால் என்னமோ சாதிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் சீனா இருக்குது அடிதான்ந்தியாவ <laughs> இந்தியாவை பொறுத்தளவு எந்த ஒரு உதவியும் வந்து இந்தியாவா போய் நாடல இன்னைக்கு நிறைய நாடுகள் அவங்க சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனால் டிப்ளமேட் ரீதியா நம்ம வந்து ஒரு விஷயங்கள் டிஃபென்ஸ் ரீதியா நிறைய வெளிநாடுகிட்ட தான் பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஸோ அந்த ஒரு ஒப்பந்தபடி சில நாடுகள் கிட்ட வந்து ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே பட் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வேகப்படுத்தினா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தை மூலமா இன்னைக்கு இந்தியா வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாடுகள் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ரஃபேல் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ தௌசண்ட் வந்து சைன் பண்ண ஒரு <laughs> எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு அப்படி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பத்தி நிறைய நம்ம பேசிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோலயே பட் ரஃபேல் விமானம் வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லி லோடட் ரஃபேல் விமானத்தை டுவெண்டி செவன்த் ஜூலை வந்து பிரான்ஸ் தரதா அக்ரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது இது வந்து உண்மையாலே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் கரெக்டா சொன்ன டைம் விட கொஞ்சம் சீக்கிரமா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா மார்ச் மாசத்துல இருந்தே நம்ம வந்து புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு விஷயம் தெளிவா என்ன சொல்றோம்னா நமக்கு வந்து இந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற நாடுகள் எந்தெந்த மாதிரியான உதவிகள் பண்ண போறாங்க எந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போற விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்லணும் இந்த எல்லா ஒப்பந்தமே இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடியே போட்ட ஒப்பந்தம் தான் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு முன்னாடியே போட்ட ஒப்பந்தங்கள்லாம் பட் இன்னைக்கு மார்ச்சுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இந்த மாதிரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி சீனாவோட பில்டப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கு இன்னைக்கு சீனாவோட அச்சுறுத்தல்களும் பல நாடுகளுக்கு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தினால தான் இன்னைக்கு வந்து இந்தியா வந்து வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு மற்ற நாடுகள் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ரஃபேல் வந்து சொன்ன டைம்ல கரெக்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஆல்ரெடி ஃபுல்லி எக்யூப்டாக வந்திருக்கு அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு வருஷம் அது மேலே ட்ரைனிங் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பைலட்ஸ் இது எப்படி வந்து அதாவது ட்ரைவ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து ஃப்ரான்ஸில் தான் வரப்போது அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட்டு லாங்கஸ்ட் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் நிறுவனம் ஃப்ரான்ஸை சேர்ந்த டட்ஸன் வந்து போடுறாங்க சாரி டசல்ட் நிறுவனம் தான் இது வந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபுல்லி எக்யூப்னால நமக்கு வந்து இது ப்ரிப்பேர்டாக தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது அதனால் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் தான் சொல்லலாம் ஒரு போரே நடந்தாலும் இன்னும் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இல்லை நாளைக்கே முடிய போகிற விஷயம் கிடையாது ஒரு போர்ன்றது ஒரு சில போர்கள் வந்து வாரக்கணக்கில் போகலாம் மாசக்கணக்கில் போகலாம் வருஷக்கணக்கில் கூட ஒரு சில போர்கள் போகலாம் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு
இந்தியன் ஆர்மி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் தரப்பில் வந்து இந்த ரஃபேல் போர் விமானத்தை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பார்க்குறாங்க ஒரு சில ப்ளஸ் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது எல்லா விஷயத்துலையுமே இருக்கும் அதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு பட் இதில் வந்து ஒரு ப்ளஸ் இருக்குன்றாங்க நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இந்தியன் ஆர்மி தானே பயன்படுத்த போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு பயன்படும் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு ரஃபேலில் கரெக்டாக சொன்ன டைமுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் அப்படி சொல்லலாம் இஸ்ரேல் என்னடா என்ன பெருசாக இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு செய்திகளும் வரல என்ன அவங்க பண்ண போகிறாங்க நமக்கு ஹெல்ப் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து கேட்கலாம் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் கார்கில் வாரில் நம்ம இந்தியா வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போதே அவங்க வந்து நமக்கு நிறைய உதவி இஸ்ரேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசர் கைடட் மிசைல் மிரஜ் டூ தௌசண்ட் ஹெச் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு அவங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் போட்டிருக்கோம் அது வந்து கரெக்டாக அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இந்திய இஸ்ரேல் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் ஆகிட்டாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சப்ளை பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்தியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட இன் சர்வீஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்ம பயன்பாட்டுக்கு ஒரு வார்ம் வந்தால் இது வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு கை ஒரு கைடாக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பயன்பாட்டு இது வந்து இஸ்ரேலோட ஒரு தனி அதாவது தனிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம் சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மையிலே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்க்குறாங்க நிறைய நாடுகளே இந்த தொழில்நுட்பத்தினால அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஷேர் பண்ணுறாங்க இஸ்ரேல் அப்படின்னா உண்மையிலே இதுவும் நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டாவது நாடு இதுதான் வந்து அவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து யூஎஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யூஎஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஜூன் மாதம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த சின்ன ஹெலிகாப்டர் நமக்கு ஏப்ரல் எண்ட் அதாவது மே பிகினிங்லேயோ வந்துருச்சு ஸோ சின்ன ஹெலிகாப்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அமையும் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏன்னா இன்னைக்கு சீனா இருக்கிற இடம் வந்து ஒரு ஒரு ஹை ஆல்டிடியூட் இருக்கிற இடம் எவ்வளோ பேர் வந்து டிப்ளாய் பண்ணுமோ அத்தனை பேரையும் வந்து உடனே எங்க இருந்தாலும் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அங்கே வந்து டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த சின்ன ஹெலிகாப்டர் வந்து அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்லாம் போது எவ்வளோ பெரிய ஹெவி மிஷினரிஸாக இருந்தாலும் அதை வந்து அழகாக ஷிஃப்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கலாம் மழை பிரதேசமாக இருக்கிற இடம் இல்லை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இது வந்து உதவி பண்ணும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பார்க்குறாங்க இந்த டயத்தில் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஆல்ரெடி அசாமுக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இது வந்து ஆர்டர் போட்டதாக சொல்கிறாங்க ஒரு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி ஆர்டர் போட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸ் அதை தவிர இன்னைக்கு வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறாங்க சொல்கிறாங்க சீக்கிரமாக டெலிவரி பண்ண போகிறாங்களா என்ன டெலிவரி பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிசிஷன் ஆர்ட்லரி வெப்பன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 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 சிஸ்டம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா இந்த குறிப்பாக இந்த ஹை ஆல்டிடியூட் வார்ஃபாருக்கு வந்து இது ரொம்ப பயன்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் போய் தாக்குறதுக்குரிய சக்திகள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க முன்வைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து யூஎஸ்க்கும் இந்தியாவுக்கு உள்ள டிப்ளமேட் ரீதியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இஸ்ரேலு கூட நமக்கு வந்து இந்த கார்கில் டயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் ஒரு நெருக்கமாக அமைச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு நட்பில் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து இஸ்ரேல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் பார்க்குறாங்க டிஃபென்ஸ் ரீதியாக அதனால் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இன்றைக்கி இந்தியாவோட ஒரு சின்ன டைப்பில் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி யூஎஸ் நம்ம அதிகமாக சொல்ல தேவையில்லை யூஎஸ் வந்து இந்தியாவோட ஹெல்ப் வந்து யூஎஸ்க்கு வந்து பல விஷயத்தில் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா அதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு ஒரு நாடு வந்து பிரச்சனை அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அவங்க தலையிடணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இன்றைக்கி சீனா வந்து இன்றைக்கி வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்க்கே ஒரு வில்லனாக பார்க்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி யூஎஸ் வந்து அதை எப்படியா சீனை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்க மேபி இன்றைக்கி லடாக்கில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையே அவங்க வந்து அவங்க யூஎஸ்க்கு சாதகமாக கூட பயன்படுத்திக்கலாம் சப்போஸ் அவங்க வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க இன்வால்வ் ஆகி நாங்கள் சமரசம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொன்னாங்கன்னு தெரியும் பட் இந்தியா அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு பதிலும் கொடுக்கல பட் ஒரு குண்டு ட்ரிகர் ஆகி
மாட்டாங்க அது இதுன்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பொறுத்தளவு என்ன சொல்றாங்கன்னா இது கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தர அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாரன் ஒன்று வந்தா இது இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிய போற விஷயம் இல்ல ஒரு வாரம் முடிஞ்சிட்டு இல்ல அடுத்த வாரம் முடிஞ்சிட்டு ஒரு விஷயம் இல்ல சோ கண்டிப்பா இது வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ இதுதான் உங்களுக்கு நான் முதல்ல சொல்ல வந்த விஷயம் நாலு நாடுகள் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒப்பன்ஸ் இந்த மாதிரியான டயத்துல இந்தியாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு முன் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சோ இது தொடர்ச்சியா இன்னைக்கு ஒரு புது விஷயம் வந்திருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா சவுத் சைனாசியில அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சீனா வந்து இன்னைக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டில அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு நம்மளை பொறுத்தவரை லடாக் இஷ்யூ அதனால இன்னைக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்கு அதாவது அவங்க பலத்தை காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லா நாடுகளுக்குமே தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் பார்த்தோம் சவுத் சைனாசி பார்த்தோம் இந்தியா இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகளுமே தொந்தரவு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் அவங்க வந்து டேரக்டா யூஎஸ் தான் வந்து வெளிப்படையாக பேசலை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாதிரியான ஒரு கோம் இருக்கு யூஎஸ் மேல அப்படின்னு பட் ரஷ்யா வந்து சைலன்ட் மெயின்டைன் பண்ணுது இல்லை ஓப்பனா இருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை நமக்கு நம்ம போட்டு ஆர்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் ஒரு சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ரஷ்யா ஏர் டிஃபென்ஸ் அதாவது ஏர் பேஸ் வந்து இந்தியா யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற ஒரு விஷயங்கள் சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு சில செய்திகளில் சொல்லிருக்காங்க சொல்றாங்க பட் ஆத்தன்டிக்கேட்டா அது இல்லை அப்படின்னு தோணுது பட் நான் அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கொஞ்சம் இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு கிளியர் நியூஸா சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ அதை பத்தி நான் இப்போதைக்கு நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பல ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து சவுத் சைனாசியில் இருக்க நாடுகள் குறிப்பா வியட்நாமும் பிலிப்பைன்ஸும் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த அக்ரஷன் வந்து சீனா வந்து காட்டலனா இன்னைக்கு உலக நாடுகளே ஒன்று இணைஞ்சு சீனாவை தாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் ஒன்று சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க பிலிப்பைன்ஸே வந்து யூஎஸோட சப்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்றாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே தெரியும் பிலிப்பைன்ஸுக்கும் யூஎஸ்க்கும் எந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தது ஒரு வாக்குவாதம் மாதிரி ஒன்று இருந்தது அப்படின்னு பட் இன்னைக்கு அவங்க வந்து சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க இந்தியா கிட்ட நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்யூமெண்ட் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால இன்னைக்கு சீனாக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இன்னைக்கு எல்லாம் ஒன்று சேர்றாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் வியட்நாம் வந்து ஏற்கனவே தெரியும் வியட்நாமுக்கும் சீனாக்கும் ஒரு குட்டி குட்டி வார்கெல்லாம் கூட நடந்திருக்கு இன்னைக்கு வியட்நாம் ஒரு பிரசிடென்ட் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னைக்கு சீனா இதை நிறுத்தலனா இது மற்ற நாடுகள் எல்லா நாடுகளோட சேர்ந்து நிறுத்த வெப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேப்ல ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சவுத் சீனா சீல கொடுக்கிற பிரஷர் மாதிரி இன்னைக்கு இந்தியா வந்து இந்தியா லடாக வந்து சாதாரணமா இடம் போட்டுற கூடாது சீனா இந்தியன் ஆர்மி வந்து இந்த இதுல வந்து அவங்களுக்கு வார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு சாதாரணமா அவங்க வந்து இந்த ஹை ஆல்டிடியூட்ல வந்து நிறைய ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க அதனால இந்த லடாக் பகுதியில் நடக்கிற பிரச்சனையை இன்னைக்கு சவுத் சைனா சீன் மாதிரி அக்ரஷன் காட்டுறேன்னு தவறான விஷயத்தில் இறங்கிட வேணாம் அப்படின்னு சீனாவை சேர்ந்த ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸே சொல்றதா ஒரு சில ஊடகங்களை சொல்றாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு சீனா வந்து இதுதான் கரெக்டான டைம் டார்கெட் பண்ணி அடிச்சா கரெக்டாக தூக்கிடலாம் அப்படின்னு தோணுது ஸோ இதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயம் இது தொடர்ச்சி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது விஷயங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டனா தயவு செய்து எந்த தயக்கம் இல்லாமல் எப்பொழுதும் போல கீழே கமெண்ட்ல சொல்லலாம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி பி இந்தியன் பை இந்த